既然有人这么想要，那小爷我就忍痛割爱于你吧，恭喜你哦！三万金三次，恭喜钱公子拍得狐妖。你你你怎么就不要了？钱公子，<笑>快去付款呀！你不会就因为三万金要去变卖家产吧？这小子竟敢坑我！哎呦，有钱人真多呀，是不是呀，老婆？哼，别碰我！<笑>老婆，你去哪里？等等我呀！小子，看我怎么弄死你！哼哼，气死我了！干干爹，闭嘴！你个废物东西，你知道你得罪谁了吗？刚才那个人可是我亲爹！什什么？那我怎么办？还怎么办？赶快去道歉呀！可是干爹，我看爷爷他老人家好像什么也不缺呀、啊嗯。我想想，有了。爹爹，爹爹。你睡了吗？嗯、啊？哎、啊？耶！并不太想理他，不过，看看这小子想干什么？你是白天那个……呃，怎么，兄弟？你找我有事啊？一夫在上，请受孩儿一拜。喂，这啥情况？孩儿仰望您撩妹的手段，甘愿拜为义父，求您传授孩儿撩妹秘籍。呃，这……我得知义父在拍卖行对此狐妖感兴趣，嚯，特意从拍卖行买下来送给义父当礼物，还请义父不要推辞。呃，既然你这么诚心诚意的对我，那我就勉为其难当你义父吧。孩儿，义父我这就传你撩妹绝学。嗯，撩妹绝学第一是，妹子不是追来的，而是吸引来的。原原来如此。好了，你在这里慢慢体会，我离开一下。要是有人问我的话，你知道该怎么说吧？义父放心，孩儿定不辱命。嗯、小狐妖。该算算咱们之前的账了。这里是三十年河东，三十年河西。小狐狸，你也有今天啊！你是卑卑鄙之徒！就算你杀了我，我也不会告诉你我们族圣遗物的信息。圣遗物？我对那玩意儿不感兴趣。你，你想干什么？唐云呢？那个人，难道是？你是？干嘛放心？义父正在审问妖族奸细，留下孩儿在这里等候。妖狐？难道？那唐云去哪儿了？你知道吗？知道，但是义父不让孩儿说。你确定不说？刚才一直不是挺坚定的吗？怎么这么快就求饶了？我还有更多招式没用呢！求求你放过我吧，你放过我吧，我错了，我把我们族的圣衣物给你，求求你，你放过我吧！这是干什么的？我也想问。你在这里干什么？嗯、传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！天煞古变、呃，什么东西？邪招、嗯！抱歉，对不住了，那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三阶。开挂了吧？
开挂，我才不干那种丢人的事儿。我靠的是抱大腿。嘿嘿嘿小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼。好，陈医生，你给我想想办法。会治病，开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊？双手变这么牛的，看我仗剑多势，成就最强神王！你们竟敢加害无期，罪不容诛！就连斗雀宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司。他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，你我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的。崛起之路，邪鬼，正殿刚。解、啊啊啊、锁末世的九十九个女主。世人都说玄家玄红武功在世。你是说，玄机和那个叫阴机的女子勾结了？别、啊，何时才能为您报仇啊？流浪孤儿竟能手刀并除，要想当神医，可不能只懂医术。妙手神医每周二、周四、周六更新一集，火爆上线，等你来看。